欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战杨子变成对手，央视点名提前预热，形容词证明两人名气。由当红小生肖战和当红小花杨子主演的《余生，请多指教》创下了超高的收视成绩，帅气的顾魏和俏皮的林之孝更是受到无数观众的喜爱。肖战和杨紫也因《余生，请多指教》被观众称为“余生 CP”， 因为肖战和杨紫主演的《余生，请多指教》太受欢迎，所以很多观众也是希望两人能二搭。只是虽然两人合作的作品非常受欢迎，但是毕竟两人并不同在一家公司旗下，再加上都属于圈内当红男女明星，想再次合作非常难。毕竟单是协调档期就很难，肖战和杨紫二搭的机会很难，但是两人成为对手的可能性还是非常高的。在几大平台放出的暑假档待播片单中，肖战和杨紫主演的作品赫然在列。根据鹅厂的待播片单来看，肖战和任敏主演的《玉骨遥》是放在暑假档片单中的，再加上该剧是鹅厂的大 IP。肯定会选择一个最合适的时间，所以说暑假档播出基本没跑了。而杨紫和程毅主演的《沉香如屑》被曝是在六月底会定档，且该剧也是在暑假档待播片单中，所以若是都在暑假档中播出，肖战和杨紫可以说是成为对手了。央视电视剧官微也是点名了《玉骨遥》和《沉香如屑》等仙侠剧。还调侃暑假档是各种神仙打群架，央视官微的评价还是非常精髓的。各路神仙打群架也是说明官方很认同这几部作品，也认为几位主演的知名度都非常高。若同时暑假档播出的话，势必会让观众眼花缭乱，毕竟都属于备受欢迎的作品。而根据主演来看，肖战搭档的是新生代当红小花任敏。而杨紫搭档的是新生代当红小生程毅，两部剧的主演阵容知名度差不多，而且肖战和杨紫分别主演的这两部作品均是同名小说改编，所以在题材上也差不多，均属于知名小说，所以重点应该是剧中造型、场景以及剧情改编之类的细节了，毕竟演技不用担心。肖战和杨紫均有多部代表作品，《余生》创下了不菲的成绩。接下来静等肖战和杨紫换了搭档以后的表现吧。静等神仙打架吧，石影和严旦，你更期待哪一位呢？他又要霸屏，暑期档大剧扎堆来袭。杨幂、杨紫、杨颖、肖战、吴磊、张彬彬，所有人不知道《梦华录》明天更新，我都会伤心的。OK。《梦华录》好看分高，也算为即将到来的暑期档开了一个好头。是的，没错，一年一度的毕业季加暑假加国产剧扎堆上线的行业大时间段马上就要来了。据不完全统计，暑期档待播的剧有二十几部，其中仙侠三部、环都市流量扎堆的大爆题材。刚合作完《余生》。请多指教的肖战和杨紫从同事变竞争对手，人手一部。肖战是何任敏合作的《玉骨遥》，肖战饰演孤高清冷的空桑皇太子石影，也是神官。海报物料和路透都是一股子仙气儿。任敏饰演热情仗义的赤足郡主朱颜，人设相较于男主的冷漠来说，要更加热情可爱些。不过剧情也是有虐点的。和大部分仙侠剧一样，石影和朱颜也结下了命劫夙缘，但在机缘巧合之下，以师徒的身份相处了三年，最后还是没能冲破命数。朱颜用玉骨刺向了石影，依然是仙侠剧熟悉的套路。值得一提的是，肖战再次出现在暑期档的荧幕，成为代爆男演员之一。杨紫则和程毅合作了《沉香如屑》。俩人都有仙侠代表作，杨紫的香蜜沉沉烬如霜是经典爆款作品了。程毅的琉璃虽然宣发少，但热度一点也不低，算那段时间比较火的剧目了。所以俩人的合作就格外受期待。
，剧情也应该是偏轻松向一些。杨子饰演的少女严旦在和好友下山历练的时候，碰到了程毅饰演的少年游侠唐周。三人结伴同行期间，严旦和唐周分别找回了丢失的记忆，并在在结缘中解除了对彼此的误会。相比较而言，第三部《仙侠苍兰诀》就没有上面那两部的演员流量大了。虞书欣 X 王鹤棣，剧主要讲述了傲娇大魔头东方清仓和软萌小仙女小兰花之间的虐恋故事。但你要说他玛丽苏吧，剧方其实挺认真的。整部剧光饰品和服装都快上万件了，属于不糊弄的剧组。再还有几部古装。龚俊和迪丽热巴的《安乐传》，改编自心灵的小说《帝皇书》，主要讲述了晋南安乐寨大当家任安乐与太子韩烨之间虐心又感人的爱情故事。吴磊和赵露思合作的《星汉灿烂》，讲述身世坎坷的少女程少商和新帝义子凌不疑俩人的成长和爱情故事，以及张彬彬和徐璐的《月歌行》。讲少女柳梢与神秘人相伴三日，换走了自己一生命运的故事。其中张彬彬在里面一人分饰两角。不过别以为仙侠和古装是暑期档竞争最激烈的电视剧类型，它并没有都市爱情剧的数量多。这里轮到八十五花扎堆了。杨幂的《爱的二八定律》写过很多次了，和徐凯合作《先婚后爱的故事》。杨颖的爱情应该有的样子，和赖关林合作《小甜剧》，讲杨颖饰演的尹亦可与儿时的伙伴徐光熙一屋两人三餐四季的甜蜜爱情故事。俩杨姓好姐妹也上对打的擂台了，剧都是都市爱情就算了，就连剧名都相似。再还有陈乔恩和金汉合作的《遇见璀璨的你》，陈乔恩终于不演偶像剧了。剧主要讲述了一对自带典型熟龄精英特质的人物，独孤若男和寂寞，两人带着各自过去的情感印记，重塑彼此，同时璀璨自我，开启一段辛辣治愈系的职场爱情故事。以及秦岚和魏大勋合作的《关于唐医生的一切》，说是医疗行业剧，但看剧情吧，像披着行业剧的爱情剧，反正男女主是在工作中找到了爱情。顺便推动了医疗技术的发展，往年轻一点往下撤，是九五后陈飞宇和张静怡合作的《打火机与公主裙》，这就是典型青春偶像剧了。讲述了肆意张扬的编程天才李寻与勇敢坚韧的少女学霸朱韵，从青涩校园到职场拼搏，几经波折，依然携手前行的成长爱情故事。沈月和陈哲远的《我的反派男友》也算。蛮可爱的剧情，沈月饰演的爱好写作的少女男星，在许愿时意外召唤出了自己书中的反派角色。陈哲远饰演的萧无敌，于是两人开始了鸡飞狗跳、打闹不断的邻里生活。说到底，小严还是可以称霸八点档的，甭管是校园纯爱，还是都市熟爱，又或者是结婚之后的感情，都是大部分收视群体喜欢看的类型。再还有证据了，赵丽颖的《幸福到万家》，制作人亲自发博透露，剧马上要上线了，估计就是暑假，因为具体的播出时间都还没有官宣，所以有可能部分剧会有延播的情况，具体以暑期档播出为准喽。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。